a cancer journey sharing in the face of remission by Ms. Aida Santiago Antonio, thyroid cancer year 33. Hello everyone, Merry Christmas and Happy New Year. I am Aida Santiago Antonio. I am 62 years old. I am a thyroid cancer survivor for 33 years. And I am here to tell you about my cancer journey. So, medyo mahaba po yung 33 years. Maraming kakanasan, maraming mga pinagdaanan, ups and downs. So, akin na lang pong pamagatan ang aking my cancer journey, an integration of life and fight. Okay. Akin pong binigyan ng title na The Five C's. Okay. Ano po yung limang C? Siyempre, number one, my cancer. Okay. Kailan po siya nagsimula? 1988. Okay. Nagsimula po siya na habang ako ay nag-work sa isang pharmaceutical company, uso po doon sa aking mga kasamang laboratory analyst, BS Chem graduate po kasi ako. Doon po sa laboratory, nauuso po yung maraming tyro, maraming goiter. Eh, naalarma din po ako. Kasi doon po sa aming trabaho, normal na po yung urgent, okay? Doon di ba po uso yung salitang stress, okay? So, sa aming po lagi ay urgent, okay? So, syempre, ay uh, pare pareho kami ng mga nararamdaman. So, maraming merong goiter. So, ako din po na alarma na nagpa-test din po ako. Okay? Na T3, T4, and then PSH. Normal naman po lahat. And then, one time, nagkaroon po ako ng eye infection. So, punta po ako sa ENT. Tapos, nasabi ko po doon sa doktor, Dok, pakihi po nga ito aking leeg. Kasi parang medyo matigas. Okay? So, hindi po naman po na ENT. Sabi niya, magpatingin ka sa doktor. Okay? So, nagpatingin naman po ako. Unang doktor, nagkamandado ng aking kumari. Pangalawang doktor, kumari, recommended ng aking mga kamag-anak. And pangatlo, recommended ng doon sa aming kumpanya sa oncology. Okay? Kasi po may mga anti-cancer noon doon sa aming company noon. So, buti pa ako sa first, sinabi hipo, matigas, and then, kailangan operahan. Pangalawa, doon din sinabi, kailangan operahan. Pero pagdating po sa pangatlo, kay Dr. Hoson, pagtingin ko po niya sa akin, needle biopsy agad. Tatagal, <laughs> oh, turok agad sa akin. Ah, okay. And then, nasabi nga po niya, tingin lang siya doon sa glass slide, ah, madang microscope, ah. Ang sabi nga niya, it's a, I think it's probably a cancer. Okay? So, medyo nag-decide-decide at ano po ang mga gagawin. So, napili ko po yung pangalawang doktor. And then, naoperahan nga po, thyroidectomy. Pero pagkatapos nun, medyo masakit sa likod. And then, masakit ang lalamuna ko. Hindi ako makalunod. And then, after lang a week, naka hipo agad ako ng mga may bukol dito na nakapako. Parang dalawa siya. So, nasasabihin ng second doctor o operahan ulit. Na ulit, ay puto ulit ako kay Dukoso. And then, he examined yung aking boses na nawala. And then, sabi niya, pag hindi na wala, pag hindi bumalik within a year, ay magiging permanent. Okay? And then, fast forward tayo, I decided to have the second surgery, neck dissection, under doc also. So, yan po yung aking simula na aking cancer journey. Pangalawa, and then because of that, na second C, ay naging cancer crusader ako. Marami po ako nalaman tungkol sa cancer. Kaya, 
December 4, 1988, the very first Christmas party ng Cancer Crusader, present na po ako. So, from Cancer, naging Cancer Crusader, and then, ano po akin patuloy na natutunan? At nakita ko po, ano nga ba yun nangyayari pag ikaw ay Cancer Patient? Kasi pag sinabihan ka, 1988, Ang tingin po sa cancer, pag sinabi may cancer ka, malapit ka nang mamatay. Kaya po, ano po ang nangyari? So, after my two surgery, eh, dalawang surgery, dalawang operation, eh, lalong kapit, ano nga ba yung cancer? Talaga bang mamamatay ka kaagad? O oh, may stage 1, may stage 2, may stage 3 ba? Pero pagdating po nun, ng pagka-opera po sa akin nito, Fonson, Yun po aking nakapangdalawa na maliit. Nakita ko po sa bote na aning pito siya. Para siya mga kanya kalaki, gamais. And then, dikit-dikit siya. Sabi ko, ala, parang yung pala yun yung ano. Nakikita ko sa chinchorong bulaklak na <laughs> sunod-sunod yung mga bukol. And really so amazed dahil doon sa pangalawang operation ko, ay eh, walang sakit. sa lalamunan, walang sakit sa likod. And so amazing! Major surgery, walang antibiotic. Ganun ka sure si Dr. Hoso. And really so amazed. Nakaka, lagi ko pong natatandaan yung laging sabi niya sa akin. Doon sa pagiging cancer patient. Five things. Sabi niya, yung body reaction. O tapos ay yung mga treatment. and then the meds, and then your mind, and then sabi niya, competent doctor, and then, ang sabi nga niya, divide providence. Okay, so, ito po yung pangatlong C, competent oncologist. Okay, so very thankful for having Dr. Hoson as my oncologist. Nalinis po niya lahat talaga, naalis po niya lahat, yung mga bukol-buko dito sa akin leeg na tingin ko po talaga maabot sa tinga ko and then, wow, so very thankful, so very grateful na dun po yung competency niya so he's really a competent doctor and then ano pa yung pang-apat na si tuwan-tuwa po talaga ako pag naririnig ko kay Dr. Hoso niya mo salitang congratulations nakakatuwa po simpleng salita pero it's a music to my ears sinabi niya congratulations pakatapos niya pakapain no, aking leeg and then sasabihin niya lunok okay? and then sasabihin niya congratulations wala akong nakapa and here okay, tinatago ko po yung mga bigay nito ko sold Okay, ito pa po, pag sinasabi niya, uh, ito, ano pa po to? 2015, 2016, 2017, 2018. Ang lagi po niya sinasabi, no mass, no recurrence. Kaya, really very thankful to God. And, yun nga po, sa very confident, no, competent doctor, And then, lagi niya sinasabi ang congratulations. And then, talaga po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit nga yung pandemic, ay nadun pa rin po, patuloy pa rin po yung servisyo ni Doc Hosod sa amin. Yung po kanya pep talk, okay? Patient Empowerment Program. Ay kami po ay natuturuan niya kung paano po mag- ayong uh, signs, symptoms, okay, ano yung treatment, uh, parang kami magdo-doktor. And I'm very thankful with that. Kasi po, sabi nga niya, knowledge is power. And then, uh, uh, tuturuan po niya kami, and then, marami po kami nalalaman. And, and ito po yung panglimang C. After the cancer, being cancer crusader, the congratulations, the very confident oncologist, ay aking pong masasabi na yung pong panglimang C ay wala iba the big C 
Queen BC Rice ang ating Panginoong Heso Kristo. So, my cancer journey is an integration of life and faith. Nang magka-cancer po ako, Christian po ako, ay nasabi ko, Lord, teka, teka muna. I was 29 years old po kasi noon. Ang anak ko po, na si Mary Iron, ay only 4 years old. And si Lee ay 2 years old. So, sabi ko, Lord, Teka, teka muna. Gusto kong makita ng lumaki ang, na, ang mga anak ko. Parang hindi ko sila maiyo bilang nanay. And then, sabi ko, teka, teka muna din. Yung nanay ko, yung tatay ko, di pa save. Kaya, nandun yung aking pakiusap sa Panginoon Diyos. And through with that, napakabuti po ng Panginoon Diyos. Yung 4 years old kong anak ay doktora na po ngayon at si Lee na 2 years old na ay siya po ay psychological therapist. And to God be the glory kasi po ay ito na po sila, ang aking family. Okay? And then, ang aking mga apo. Okay? So, tunay nga po yung aking cancer journey ay masasabi ko po na sinasabi ng Panginoon Diyos na all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Na ang lahat ng bagay ay nagkaangkop-angkop para sa ikabubuti ng sino man na umiibig sa Kanya at tinawag sang ayon sa Kanyang layunin. Na wala po yung boses ko noon. Kaya pagpuntak po ulit kay Dr. Hoson, na sabi niya, kapag hindi bumalik yan for one year, magiging permanente. Ang hirap naman po na damage yung voice box. <laughs> okay, amin na lang yung salita, pero hindi ka nilang maitindihan. So, yun. Lapit po ako kay Lord. Nag-pray po ulit ako na naas na nga po yung cancer na yung may tired, tired na may cancer na alis ah uh, yung boses ko naman na wala, eh paano ako makakapalikot sa kaya? And then, yung malabo. That's the second miracle. Na, magtawag ka po sa kaya, paglapit ko lang po kay Lord, may worship service kami nun, pagbalik ko sa upuan, balik na po yung dati kong boses. Just 12 steps. Okay? Steps of faith. And then, nakita ko po our greatest healer ang ating Panginoong Heso Kristo. And then, balik po ako kay Dr. Hoson. Pumayag na po ako ulit magpo-opera sa kanya noong September 1988. Kaya po, October, November, December, present na po ako sa first Christmas party ng Cancer Crusader. And then, I see to it na every year nakikirejoice po ako. And then kahit po doon sa mga Christmas party, marami po mga nag-share, natuturoan din po kami how to overcome, how to cope up, yung mga, yung mga ups and downs sa mga nararamdaman, kung ano yung mga treatment, at paano yung relationship sa pamilya, ay marami po kami natutunan. It's really a blessing to be a cancer crusader under the mentorship of Dr. Hoson. So, very thankful and grateful to our Lord Jesus Christ. Really, heaven sent po yan si Dr. Hoson. Laga po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay niya. And, na doon po yun. Yung kumbaga, higit pa sa kanyang uh, tulog bilang doktor. Eh, ngayon po, itinuturo ang kanya kami. Okay? So, dire-direcho po yung kanyang servisyo. So, really, na doon po yung all things work together for good. Ang sabi nga po, the flip side of our suffering ay para po makatulong sa ibang tao na mayroon pong pinagdadaanan na gano'n sa kanyang sitwasyon. So being a cancer crusader is really a blessing. Kapag tagumpayan po natin iyan sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At ang naging kamay niya ay walang iba ka di si Dr. Kosa. Kaya to God be the glory tunay nga pong maganda, masaya yung aking nakbayin bilang isang cancer patient. 
And I really thank God for 33 years. Binigyan po niya tayo ng patuloy ng buhay at ng kalakasan. It's the big C. Cancer is not the big C. Jesus Christ is the big C. So to God be the glory and really very thankful to Doc Poson. Sa kanya lang po ako nakakita ng doktor na after major operation. Walang antibiotic. Talaga po namamangha po ako sa kanya uh, kakayanan. At uh, sa bawat hipo niya sa leeg ko, I, I feel na nakatoon po na, na yung kamay ng Panginoon Diyos ang humihipo sa akin and they're skilling. Kaya po mga cancer crusader, really we are blessed to be a blessing to others. At napaki ginagawa po ng Panginoon Diyos na napakaganda ng ating biyahe ng buhay at ng pananampalataya. At ang sabi nga po in Acts 17.28, In Him, we live, we move, and have our being. So mga Cancer Crusader, maging uh, thankful po tayo, maging grateful po tayo kay Lord, and also to our doctor na napakabait. At sana po ay lalong lumago ang kanyang tribo. <laughs> at uh, napakalaking blessing po na uh, si Doc Possum po, yung ating doctor. And giving glory to God, very thankful po ako sa Panginoon sa buhay po ni Doc Possum. Ay, yung journey natin bilang isang cancer patient, naging isang malaking congratulations!